27296 Hari ini saya akan membincangkan tentang The Voyage of Columbus Sebelum The Voyage of Columbus, manusia percaya bahawa dunia ini adalah mendata dan bukannya bulatan dan, dan salah satu cara untuk kita pergi ke Asia pada zaman itu adalah pergi ke timur which is through the Silk Road dan jalan sutra pada zaman itu Uh, kalau Christopher Columbus lahir pada tahun 1457 di Genoa, Italia Beliau um, dah memperoleh um, pendidikan um, empat bidang iaitu Matematik, Sains, uh, Pelayaran dan juga Astronomi Beliau mempercayai bahawa teori-teori seperti Aristotle dan juga beberapa sarjana-sarjana Islam Bahawa dunia ini adalah bulatan berdasarkan pergerakan-pergerakan um, bintang oleh itu untuk membuktikan teori beliau bahawa salah satu cara untuk pergi ke timur iaitu melalui belayar ke barat Beliau telah melobi beberapa kerajaan di uh, Eropah pada masa itu Dan Pada 1485 beliau mendapat um, sponsorship iaitu dana daripada pemerintah Spanyol pada masa itu Ratu Isabella uh, Castile dan Raja Ferdinand of Aragon Um, sebab kepada uh, mereka sponsor Kelayar uh, Columbus pada zaman itu Kejatuhan kota Konstantinopel dan dominasi orang Islam di timur Ini menyebabkan kebanyakan negara-negara barat yang pada masa itu um, Belayar ke barat untuk mencari jalan ke timur Pemerintah Spanyol setuju untuk membekalkan uh, Christopher Columbus dengan tiga kapal iaitu Nina, Pinata dan Santa Maria dan mereka belayar pada 1492 Dalam pelayaran mereka itu Mereka um, akhirnya berjaya tiba di pulau um, Hispaniola uh, Yang kini dikenali sebagai negara Haiti dan Santo Dominic dan, dan di sana mereka bertemu dengan orang asli di pulau tersebut Yang dikenali sebagai Taino dan Arawak Dan di pulau itu Christopher Columbus berjaya memperolehi um, beberapa barang-barang eksotik seperti gold, gems and tembakau dan juga hamlet yang seterusnya dibawa oleh beliau ke Spanyol dan mempersembahkannya sebagai hasil kekayaan di timur kepada pemerintah pemerintah Spanyol pada masa itu. Italian mariner Christopher Columbus prepares to sail west from southern Spain. He's convinced he'll discover a new and lucrative sea route to the Orient home to abundant silk, tea, and spices. Born in 1451 in Italy, Columbus first learned to sail when he was 14. At that time, Europeans traditionally traded with the Orient by going over land. Columbus wanted to try something different. Sailing west to reach the Orient was a dream of 15th century navigators, a dream that could bring fame and fortune. To take on this new adventure, Columbus knew he needed funding It took him six long years to convince Spanish King Ferdinand and Queen Isabella to bankroll his venture. On August 3rd, 1492, Columbus left Spain with 87 men aboard three vessels, the Nina, Pinta, and Santa Maria. 29 days later, on October 12th, Columbus made landfall in the Caribbean on an island that is part of the Bahamas today. He called the island San Salvador. He began exploring the surrounding islands, including Cuba and Hispaniola. Columbus returned to Spain in March 1493 with a ship filled with kidnapped natives, exotic plants and a small amount of gold. Um, selepas kejayaan peng- pengembaraan Christopher Columbus pada 1462, berlaku beberapa iaitu tiga pelayaran Christopher Columbus pada tahun 1493 sehingga 1504. Kebanyakan uh, daripada pelayaran beliau lebih kepada uh, bidang penerokaan dan juga administration of colonial territory namun akibat pengurusan yang tidak cekap nama beliau telah dicemar dan juga terlibat juga dengan beberapa kesalahan yang telah mengaitkan nama beliau seperti the genocide of the Taino and the Arawak dan juga kapal beliau mengalami shipwreck dalam pelayaran uh, keempat dan terakhir pada 1504 Beliau seterusnya pulang ke Spanyol dan tidak lagi belayar ke uh, dunia baru um, sehingga kematian beliau pada, ta- pada tahun 1506.